Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez eu vim mostrar para vocês como que tá o nosso aquário amazônico plantado, beleza? Bom, é... a última vez que eu fiz vídeo desse aquário eu tava pedindo para vocês um peixe assim, né? Para os comentários, um peixe para se destacar assim no aquário e vocês pediram muito, muito mesmo o acará bandeira. Então tá aqui, eu comprei quatro, mano. Quatro acarás, é, dois palhaços, como tá aqui, dois palhaços e dois zebras, é, estão aqui matados já no aquário, uma semana, não sei porque eles estão aí na, na ponta, mas ó, estão acostumados já, ó, colocam no, no aquário, eles vão lá ver o que é, pretendo colocar mais sim. É, esse aquário tá com um pouco de alga no vidro, beleza? Isso não é sujo de água não, é só alga Falta fazer uma TPA é, Eu coloquei nesse aquário também gups Aqueles que eu tinha pegado Olha aqui, ó São selvagens, beleza? Gupzinho selvagem macho Aqui a fêmea é, Cardume de Mato Grosso lá atrás Tem 10 Mato Grossos Tem... 3... Ciclides anões, né? Três ramireses, é, cinco ou quatro corridoras, quatro bandeiras, vários gupes, como eu já falei, é, uma mocinha, por aqui a mocinha, ó. olha a mocinha como é que ela tá. É, é um aquário de pedras, né? De rochas. É, Para vocês terem uma ideia de quanto foi esse aquário, é, a estrutura de vidro já tinha, né? Já tinha esse aquário. A única coisa que eu comprei nesse aquário foi a fauna e a flora. A única coisa, a única coisa mesmo. É... Ah, e o substrato fértil. Que esse aquário tem substrato fértil, beleza? É, mas essa, essa... O substrato fértil foi bem barato. Não dá nem é, 6 reais o quilo. É... Eu aproveitei que eu tenho plantas aqui em casa também. Então peguei das plantas. É, aqui, areia de praia. Essa areia aqui é, foi de graça praticamente. É, planta, saiu mais ou menos 10 reais a muda, mas olha só quantas eu já tenho. Elas estão bem feinhas assim porque são mudas, beleza? Elas estavam grandes e aí eu dividi em várias partes para nascer mais. Daqui a pouco já vai nascer, vai crescer, né? Também tem essas várias nérias aí. Sempre esqueço como é que fala, é várias nérias ou é várias nérias, alguma coisa do tipo. Bom... É, tem essa planta aqui que fica fora d'água, já falei pra vocês, olha aí como ela fica Aqui do lado tá o aquário dos Oscars, apaguei um pouco pra filmar melhor é, Um outro vídeo eu mostro pra vocês como é que eles já estão grandão Também tem o aquário da, das rãs lá fora, né, dos girinos Qualquer dia eu faço um vídeo pra vocês também é, As corredoras que tem nesse aquário é uma onça Que tá por aí E essas bronzes aqui, ó é, mas é tudo só um cardume, elas ficam bem juntinhas. É, isso aqui são samambaias lisas. Essas rochas eu peguei numa praia que tem aqui na minha cidade. Num rio, né? E aí quando seca fica essas rochas, aí eu peguei e coloquei no aquário. Bom, esse aquário é tocado por um filtro HF600, como vocês já sabem. Uma lâmpadazinha aqui de LED, só pra dar um brilho legal. Eu sinto assim que ainda falta mais alguma coisa nesse aquário. É, acho que essa semana eu vou comprar mais uns peixinhos, bora ver. E aí eu faço um vídeos pra vocês, beleza? É, a minha intenção nesse aquário é reproduzir um amazônico, como vocês viram pelo nome, né? Plantado amazônico. Mas já tô pensando aqui em meter alguns peixes que não são daqui da Amazônia. É, tava pensando em meter uns mais coloridinhos, porque quando tava o substrato preto, os Mato Grossos ficavam mais coloridos. E parece que nesse aquário eles deram uma ofuscada, que nem os ramirezes. E aí eu queria meter um peixe coloridinho assim pra dar aquele brilho. É... Os bandeiras até que fazem esse papel, mas já são bem filhotes. Ó, minha mão comparada a eles. São bem pequenininhos ainda. Tô pensando, quem sabe, um peixe borboleta assim de superfície. Um cará, não sei, um cascudo, 
Tem que comprar também um cascudo para esse aquário aqui dos Oscars, porque é, às vezes já a comida cai no fundo, né, no substrato, e aí eles não vão buscar, e aí acaba fazendo amônia e tal, mais trabalho. Um cascudinho lá para comer, a comida que sobra ia ser excelente. É, um cardume, não sei, de neon, ou rodóstomos, é, o que dá mais, o que dá mais certo, né. Se acostumar agora os a cara de bandeiras ainda eu consigo acostumar eles a não comer os neons para quem não sabe a cara bandeira é o predador natural dos neons beleza é, não sei um limpa vidro também seria legal uma ampulária agora ver aí o que eu acho na loja e aí eu trago para vocês de novidade caso vocês queiram algum peixe específico deixe nos comentários abaixo para eu ver é, vou ver todos os comentários é, algum peixe assim que eu achar que ficar legal no aquário eu compro é, deixe nos comentários para eu ver, beleza? Não vamos esquecer disso. É, eu tentei fazer nesse aquário um negócio de aquapaisagismo, né? Que é deixar a areia um pouquinho para cima, em formato de praia. É, acho que funcionou, ficou bem legal, ó. Várias valas, assim, digamos, né? Ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, aqui. E dessa sensação, assim, de profundidade. É, antes eu não acreditava nisso, né? Eu pensava que era uma besteira, mas realmente funciona essa sensação. Ó, oh, como se fosse vários canais, assim. É bem legal. O que eu fiz para dar esse efeito? É, eu primeiro coloquei rochas embaixo. Esse aquário tem muitas rochas, não só só... Não, só, só, não são só essas, assim, que estão aparecendo. Tem rochas é, escondidas também no fundo, ó, ó que é a ponta de uma. É, rochas escondidas no fundo, e depois que eu joguei o substrato, o substrato fértil por cima delas. E logo após eu joguei o substrato inerte, né, a areia. É... E aí dá a sensação que elas estão cobertas mesmo, e funciona bem. Eu gostei muito do resultado, achei que ficou bem legal. É... Por que eu decidi passar esses peixes pra cá? Bom, é... o outro substrato, que é de basalto, não gostei muito. É bonito, é, mas... Suja muito, é muito difícil de limpar, tirando que as coridoras preferem substrato de areia. Olha aqui, ó, o Ramirez. Ele pega a areia, fica, sei lá, buche, é, coisando ela na boca e depois cospe, né? Fica tipo limpando, eles preferem é, substrato arenoso. Coridora também, porque ela tem esse tipo, esses barbilhões, e ela gosta de ficar rastejando os barbilhões assim na areia. E é bem mais fácil dela achar alimento. E também não fere ela, né? Também tava pensando nos caracóis trombeta. São os caracóis bem fofinhos. Quem sabe também não pega um deles pra reproduzir aqui no aquário. Se bem que eu tenho uma mocinha, ela não vai deixar eles, eles se reproduzirem. É, nem vai adiantar ter, ter, ter ampular agora que eu lembrei porque eu tenho essa mocinha aqui. Então não vai dar certo ampular, tem que ser outro, outro animalzinho para comer essas algas. Eu queria também ver se eu conseguisse uma, ver se eu consegui uma caixa d'água. Estou procurando. É, caixa d'água nova é muito caro. Eu queria uma de mil litros, é, é acima de 500 conto, não vale a pena não. É, tentei piscina, mas piscina não dura muito. Vou ver se consigo uma caixa d'água usada, mais barato, para criar peixe. E aí a minha intenção era vocês escolherem os peixes que iam ficar lá. Não sei, pô, esse lídeos, quem sabe os ossos quando crescerem, é, cascudo, tilápia, não sei. Também tem as tilápias lá em cima, Vou mostrar a evolução delas para vocês. Elas cresceram muito, muito mesmo. Estão com quase 6, 7 centímetros, chegaram aqui com bicho. Em fase larval ainda dessa maninha, agora estão assim já por aqui em uns dois meses, eu acho. Cresceram bastante. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que vai me ajudar muito. É, vou me esforçar para postar mais vídeo, é, vídeo de qualidade. E é isso. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto, falou e fui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!